date voi stessi loro da mangiare. Gesù ha misericordia della folla che lo circonda e invita gli apostoli, i discepoli e anche noi a fare altrettanto. Dal Vangelo secondo Marco Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Punto di partenza è questo sguardo di Gesù sulla folla anonima. Ne ha compassione, cioè patisce con loro. Gesù si sente responsabile di chi ha ora davanti. Ciò che insegna non ci viene raccontato, ma capiamo che anche noi siamo parte di questa folla. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dintorni possano comprarsi da mangiare». Ad interrompere questo dialogo sono i discepoli. C'è qui una spaccatura tra ciò che vuole Gesù e la gente e quello che vorrebbero i discepoli. Si mettono in discussione le reali possibilità di Gesù. Come a dire, belle le tue parole, ma la vita è fatta di altro che tu Gesù non puoi dargli. Ma egli rispose loro, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero cinque e due pesci. Gesù accetta la provocazione e rilancia. I discepoli rimangono disorientati, portano delle scuse, in parte mettono in dubbio l'autorità di Gesù, il quale prosegue sulla sua strada. Ma voi discepoli cosa avete? Cosa non volete condividere? E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde e sedettero a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro e divise i due pesci fra tutti. Con alcuni gesti che ricordano la Santa Messa, Gesù rende grazie e condivide. Gli stessi discepoli diventano strumento di questo miracolo. Il pane donato si moltiplica nelle loro mani. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. C'è una sovrabbondanza che rimane per essere donata in futuro. Il mio poco diventa così un dono per molti.